Уважаемые коллеги, еще раз мы очень рады вас приветствовать, всех тех, кто подсоединился к нам, к, этой, к этому брифингу. На... Это брифинг по итогам миссии экспертов ВОЗ по вопросам усиления национального потенциала в области обеспечения готовности и реагирования на COVID-19. Dear colleagues, we thank everybody who joined us for this briefing, and I want to remind you that this briefing will be devoted to the uh, results of the WHO mission in Turkmenistan on uh, their preparedness and the response to the COVID infection in Turkmenistan. Я с удовольствием представляю вам экспертов, участвующих в брифинге, доктор Катрин Смолвуд. Она старший специалист в вопросах чрезвычайных ситуаций Европейского бюджета. И доктор Гурбангуль Авлия Гулова, руководитель департамента профилактики особо опасных инфекций Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана. И доктор Гурбангуль Авлия Гулова, она Кратко о регламенте. Как обычно, мы начнем с, с сообщений. Доктор Смолвуд и доктор Авлиагулова сделают эти сообщения. После этого мы перейдем на, ответ, на ответы на ваши вопросы. Напоминаю, по договоренности с туркменской страной наш брифинг продлится около часа. I want to speak about the agenda of the press conference of the press briefing. We'll start with a statement from uh, Dr. Catherine Smallwood, and then uh, there will be the statement from uh, Dr. Gurbangul of Lyakulova, who will make your presentation on behalf of the Ministry uh, of Health and Medical Industry of Turkmenistan. In uh, the previous agreement with the uh, Ministry of uh, Health and Medical Industry of Turkmenistan, our briefing will last for about one hour. Dr. Smallwood, слово. Dr. Smallwood, you, uh, you, the floor is yours. Thank you very much, Yuba. I hope you can hear me well and that the connection is working. Большое спасибо, Люба. Я надеюсь, вы слышите меня хорошо и что связь хорошо работает. Good afternoon, everybody. And first of all, a special thanks to the government of Turkmenistan for inviting a WHO mission to the country. Всем добрый день и особая благодарность правительству Туркменистана за приглашение миссии ВОЗ в Туркменистан. As you know, the team arrived in, Ash in Turkmenistan on 6th of July. After overcoming complex logistics challenges jointly with the Turkmen government that delayed our expected arrival. Как вы знаете, команда, наша команда прибыла в Туркменистан 6 июля и преодолев логистические вызовы, мы вместе с правительством Туркменистана все-таки осуществили данный визит. Он, конечно, случился чуть, он затянулся чуть позже случился, чем мы ожидали. The Ministry of Health and the Ministry of Foreign Affairs made all of our arrangements for the team to get here. Министерство здравоохранения, Министерство иностранных дел сделали все, предприняли все представления для того, чтобы наша команда приехала в Туркменистан. And with their support, we visited hospitals, public health centers, laboratories. And three separate border crossings, including the international seaport in Turkmenbashi. I am very grateful for that. During the time of our mission, we have been working together. To identify the best actions to prevent the spread of COVID-19 in Turkmenistan, also based on the experience from other countries. 
В это время, во время нашего визита, мы работали вместе с ведомствами Туркменистана для того, чтобы определить наилучшие действия для предотвращения и распространения COVID-19 в Туркменистане, также базируясь на опыте из других стран, которые мы накопили. На настоящий момент Туркменистан еще не сообщил ни об одном подтвержденном случае COVID-19. На основании того, что удалось наблюдать в миссии, страна полностью признает, понимает риск, который в настоящее время представляет собой этот вирус. И усилия готовятся для реагирования на передачу, на передачу COVID-19 в стране, который, мог, который, могут случ... который может случиться. We commend the recent activation of stronger measures to prevent transmission of respiratory infection and protect the health of the people, including at mass gatherings, markets, shops, and on public transport. Мы приветствуем недавнюю активизацию более строгих мер для предупреждения передачи респираторных инфекций и защиты здоровья населения включая ограничения массовых скоплений рынков, магазинов и общественного транспорта. Есть также и новые ограничения на поездки внутри государства между регионами, как автобусом, так и поездом. And new individual prevention measures are in place, including the use of face masks, hand hygiene, and physical distancing. Кроме, кроме того, введены меры, личные, личные меры по предупреждению вируса, включая ношение масок для лица, гигиены рук и поддержание физического дистанцирования. Earlier this year, Turkmenistan established a multi-sectoral multi task force and approved a COVID-19 preparedness and response plan. Ранее в этом году Turkmenistan также создал национальный межсекторальный многосекторальный штаб по COVID-19, комиссию по COVID-19, и одобрил план по подготовке, по готовности и реагирование на COVID-19. Turkmenistan also developed guidelines for prevention, diagnosis and treatment of COVID-19. Кроме yes. того, Туркменистан разработал руководство по COVID-19 в том, что касается его профилактики, диагностики и лечения. These are all important steps. Все это очень важные шаги. Now for the mission's recommendations. Переходим к рекомендациям. Переходим к рекомендациям миссии. WHO advises activating the critical public health measures in Turkmenistan as if COVID-19 was circulating. ВОЗ советует активизировать меры, критические меры для общественного здравоохранения в Туркменистане представляя, как бы, что о, вирус уже существует или циркулирует. This includes identifying persons with acute respiratory infections, isolating and testing them early, tracing their contacts and caring for the sick. Эти меры включают определение лиц а, с острыми респираторными инфекциями, их изоляцию и тестирование а, как можно раньше, а также отслеживание а, тех а, контактных лиц, а, которые были в контакте с зараженными, а также лечение заболевших а, как основные меры ответа на COVID-19. 
These are the cornerstones of a public health response to COVID-19. Это основные меры критические меры общественного здравоохранения, которые необходимо предпринять. WHO also expects, in line with all countries' rights and obligations under the international health regulations, that any unusual or unexpected public health events are reported to WHO, regardless of the origin or the source. Всемирная организация здравоохранения также ожидает, что в соответствии с правами и обязанностями всех стран, согласно международным медико-санитарным нормам, что любые необычные и неожиданные события для общественного здравоохранения были сообщены в ВОЗ вне зависимости от их происхождения и источника. We are aware of and concerned of reports of increases, increased cases of acute respiratory disease or pneumonia. Мы озабочены и знаем о широко распространенных сообщениях об увеличении случаев острой респираторной заболеваемости или пневмонии неизвестной этиологии. Therefore, we recommend that surveillance and testing systems are scaled up. Именно поэтому мы рекомендуем, чтобы системы эпиднадзора и тестирования были увеличены в масштабах. And that samples are sent to WHO reference laboratories for confirmed testing. И образцы или эти пробы направлялись в лаборатории, референс лаборатории ВОЗ для uh, многочисленного тестирования. As most countries have been doing in early stages of their outbreaks. Так же, как многие страны это делали на ранних стадиях во время вспышки в экстра на их территориях. The health system in Turkmenistan is equipped to respond to COVID-19. Система здравоохранения Туркменистана хорошо подготовлена для того, чтобы реагировать на COVID-19. We advise further strengthening it across the country. Мы рекомендуем дальнейшее усиление, усиление этой системы на территории всей страны. Activating contingency plans to enable Turkmenistan's infrastructure to cope with any rapid surges in cases. И активизацию чрезвычайных планов для того, чтобы инфраструктура здравоохранения Туркменистана могла справиться с любым быстрым расширением или увеличением количества случаев. Continuously training healthcare workers and protecting them is an essential part of this. И важный, важный, жизненно важным аспектом этого является непрерывное обучение работников здравоохранения и их защиты. The community is an integral part of all response efforts. Население или сообщество является неотъемлемой частью всех усилий по ответным мерам, по реагированию. Information on risks and what protective measures are introduced and their intended duration, as well as regular, accurate health advice, need to be clearly communicated. Информация о рисках и о тех мерах защиты которые внедряются и об их предполагаемой продолжительности, так же как обычные регулярные, но точные рекомендации со стороны здравоохранения о здоровье, необходимо четко и ясно доводить до населения, до всех людей. Key to this are people's perceptions and concerns. И здесь ключевым является uh, восприятие людей и их тревоги. Empowering people to protect their health and the health of their families. Расширение прав и возможностей людей защищать свое здоровье и здоровье своих семей. In conclusion. И в заключение. Stopping this virus requires the participation of everyone. Для того, чтобы остановить этот вирус, требуется участие всех. The government at all levels, civil society, 
and the community. Правительство на всех уровнях гражданского сообщества, гражданского общества и населения в целом. Let me conclude by saying. Uh, позвольте мне сделать следующее заключение. Now is the time to build on the efforts taken so far, scale them up, expand testing of acute respiratory infections and COVID-19 suspect cases. Сейчас именно то время, когда нужно выстраивать свои дальнейшие действия на основе усилий, которые уже были предприняты, наращивать потенциал этих действий, а также расширить возможности для тестирования острых респираторных инфекций и COVID-19 и случаев подозрительных или подозреваемых случаев на COVID-19. Now is the time to further strengthen all health facilities and health professionals to treat patients with COVID-19. Сейчас именно то время, когда необходимо подготовить все медицинские учреждения и медицинский персонал для того, чтобы они лечили пациентов с COVID. Now is the time to engage the community in the response. Сейчас именно то время, когда необходимо вовлечь население в, или сообщество в дело по ответным мерам, по выстраиванию ответных мер. Now is the time to expand the significant multisectoral preparedness efforts and build a response. Сейчас именно то время, когда необходимо расширить многосекторальный подход подготовки усилий по выстраиванию ответных мер. The actions taken in Turkmenistan will have impact for the people in the country, but through also throughout Central Asia, Europe and the world. Действия, предпринятые в Туркменистане, будут иметь свое воздействие на народ Туркменистана и, и также на Центральную Азию, на Европу и весь мир. That concludes my remarks. Thank you. Thank you very much, Dr. Smallwood. Thank you, Dr. Smallwood. Уважаемые журналисты, мы распространим письме в письменной форме за Dr. Smallwood через наш список. Мы вышлем также вариант на русском языке, официальный окончательный вариант на английском и русском языках. Dear journalists, we'll uh, disseminate uh, Dr. Smallwood's statement in English and the Russian version of this same statement through our channels. Dr. Avliya Gulba, I ask you. Please, Dr. Avliya Gulba, the floor is yours. Спасибо большое. Thank you so much. Уважаемые дамы и господа, уважаемые члены Всемирной организации здравоохранения, уважаемые участники, то есть нашего пресс-брифинга, поблагодарить экспертов Всемирной организации здравоохранения, и, а также представителей странного офиса ВОЗ, за проделанную работу по оказанию консультативной технической поддержки по вопросам усиления национального потенциала в области обеспечения готовности и реагирования на COVID-19. Dear ladies and gentlemen, dear journalists, dear participants of our press conference, let me let me thank first of all the members of the uh, WHO country office and uh, the members of the mission for the support which was provided from for you in uh, for, for the support which was provided to us in the preparedness and response to the respiratory infections uh, in our country. Как до меня уже говорила Кетрин, что эксперты ВОЗ 6, 6 июля 
находится у нас в стране и оказали неоценимую поддержку стране. Проведение превентивных мер по, по COVID-19. As uh, Catherine just told you, our uh, experts and mission of the WHO has been in the country from the 6th of July and provided us with uh, in valuable support in preparedness and response to COVID-19. I would want to uh, specifically mark uh, all the efforts that they made to learn about the situation and context of, context of the country so that they would be able to provide us with the support and advice uh, on uh, the measures to be taken in case if the COVID-19 would be imported into the country or imported in the country. In the course of the mission, the expert visited the hospitals and polyclinics and other clinics of inpatient and outpatient care. Пункты въезда, лаборатории и другие ключевые места. Points of entry, laboratories and other key sites. На национальном, региональном и местном уровне. And those were the places at the national, regional and local levels. В ходе визитов они познакомились с процедурами, проведенными мероприятиями по вопросу готовности и мер реагирования. Uh, during the course of the mission, of the visits, they had the opportunity to learn about those measures which have been taken for preparedness and uh, response in case of importation or entry of coronavirus into the country. А также они встречались с соответственными лицами Министерства здравоохранения Туркменистана, руководителями, а также специалистами на местах. They also met with the representatives of the Ministry of Health of Turkmenistan and officials, including health officials, at the sub-regional level. Во время визита эксперты детально ознакомились с проводимыми мероприятиями в области эпидемиологического надзора. During the mission, the experts also learned about the uh, uh, anti-epidemic uh, measures taken uh, in the country. Laboratory diagnostics, laboratory diagnostics, clinical surveillance of patients, prophylactic and infection control, clinical management of patients, and measures of infection control and prevention. Mm -hmm. А также большое внимание уделяется по вопросам координации совместной межведомственной работы в реализации рекомендаций международных медико-санитарных правил. Much attention. Much attention was paid also to the implementation of the uh, decisions um, that are made uh, at the Anti-Epidemic Commission and the recommendations of the decisions are based on the recommendations coming out of the international health regulations. Как до меня уже Кэтрин говорила, по результатам визита Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана учтет все рекомендации, которые предложены были экспертам миссии. As was mentioned uh, to Ms. Catherine Smallwood, the experts of the uh, Ministry of Medical Industry and Healthcare will certainly take into account all of the recommendations developed by the mission. Uh, 
that will enable to strengthen the national potential and enhance the work that is being done. Мы надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество и поддержку со стороны ВОЗ. По реализации мер противодействия такой глобальной угрозе. Разрешите мне еще раз э, напомнить, что Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана ведет свою работу совместно и налажено. Со всемирной организацией здравоохранения. И мы уверяем, что согласно представленным рекомендациям мы изучим и в дальнейшем мы применим в своей работе. Хотя хотелось бы отметить, представлен, из представленных рекомендаций уже наши специалисты ведут определенную работу в этом направлении. Но в дальнейшем мы будем наращивать свой потенциал согласно рекомендации Всемирной организации здравоохранения. And further on we will um, scale up our potential in accordance with the recommendations of the WHO. Еще раз хочу напомнить, что миссия um, работала активно, открыто, совместно с нашими специалистами. I'd like to once again mention that the mission has worked ну и с этим я заканчиваю свое выступление. Может быть, у кого какие вопросы, могу ответить. Спасибо вам большое. Теперь мы можем перейти к части ответов и вопросов и ответов. И я предлагаю начать, начать с журналистов, которые находятся там, в зале пресс-рума. Мехрин, тебе слово. Есть ли какие-то вопросы у наших коллег в зале? Добрый день, коллеги. Спасибо большое, Люба. Я рада приветствовать всех вас в Доме ООН. И как было отмечено ранее по регламенту, мы можем принять более двух вопросов из зала, так как у нас есть вопросы онлайн. Поэтому я приглашаю желающих журналистов подарить их микрофону, представиться и назвать, от какого их нужно поехать. Thank you very much, Luba. And I want to remind the journalists who are present in the conference room that we can take only two questions from the audience. Please do, because we have some online participants as well. And please, if you have a question, go to the microphone, introduce yourself and uh, ask your question. I'm Diane Anara from the Information Agency Asia News, Asia News, Arzuk News, Arzuk News. Question to Dr. Catherine uh, Smallwood. Please tell us how, how in different countries the work on the developing of uh, anti-COVID uh, vaccine is going on. 
you can you tell us about that? In a quick study, когда интеллектуально будет готово к кандидату. What stage is this work is on and when approximately we can expect this vaccine to be ready for use? Thank you. Thank you very much for the question. Спасибо большое за ваш вопрос. Indeed, uh, the whole world is collaborating to uh, find a vaccine for COVID-19. Действительно, целый мир сейчас работает совместно для того, чтобы создать вакцину против COVID-19. International research teams are collaborating both with WHO and with each other to accelerate the development of a safe and effective vaccine for COVID-19. Международные команды специалистов исследователей сотрудничают между собой и с Всемирной организацией здравоохранения для того, чтобы создать вакцину, которая будет эффективной и безопасной для ее применения среди населения. Finding a vaccine takes a lot of time and energy and resources. And if a vaccine will be available for COVID-19, it will have to be tested both for safety among populations and also proved effective against the disease. Создание вакцины требует достаточно много ресурсов, времени и усилий. Поэтому мы можем сказать, что если такая вакцина будет создана, она будет, должна пройти испытания для того, чтобы доказать свою безопасность применения ну, на людях, для людей, и в то же время быть достаточно эффективной для предохранения их от этой инфекции. Despite huge rallying of the efforts to find a vaccine, this will not be a short-term achievement. И несмотря на то, что действительно очень много усилий объединяется для того, чтобы создать, найти такую вакцину, мы не можем ожидать, что это может произойти в ближайшее время. Until we have a safe and effective vaccine, we will need to work with the tools that we have. И пока мы не сможем сказать, что эта вакцина и безопасна, и эффективна, мы должны будем работать с применением тех инструментов, которые у нас для этого существуют. So far there are hundreds of candidate vaccines that are being looked at. And of those, between 15 and 20 are already in early clinical trials. Сейчас сотни вакцин уже заявлено о том, что они разрабатываются. И из этого числа, где-то 15-20, уже находится на стадии клинических испытаний. И мы все, конечно, надеемся, что в максимально ближайшее время, какое только возможно, у нас уже будет безопасная и эффективная вакцина. And we hope that the production of that vaccine will happen in collaboration with all countries and that all countries, no matter how rich or resources, how many resources they have, will have access to that vaccine. And we hope that this vaccine will be received thanks to the collaboration of all countries and regardless of the level of the resources, the number of resources, the number of resources, Каждая страна будет иметь доступ к этой вакцине. Спасибо большое. Я хотела бы попроситься, есть ли у нас в зале еще вопросы? Thank you very much. I'd like to ask if we have any questions from this conference room. У нас есть вопрос у нашего национального партнера. Пожалуйста. My question is um, uh, the following. If the vaccine will be uh, created, if the vaccine will be available, According to which procedure, following which procedure, the countries would be able to obtain them? Thank you. Such as yes. 
uh, WHO is working uh, in collaboration with all partners uh, and developing both in global plans and country plans to ensure that the right legislation, the right procedures and access to the vaccine is put in place. Так как у нас нет больше вопросов, я передаю слово своим коллегам из Копенгагена. Люба, слово вам. Спасибо большое, Мехри. Теперь мы можем перейти к вопросам, которые мы получили в письменной форме от журналиста. Спасибо всем огромное за это. У нас мы вопросы, конечно, вопросов много, но мы их сгруппировали по тематике. И одна из групп, намного, да, самые наиболее часто задаваемые вопросы, мы сгруппировали их в, в отдельности. Так что я начну, начну по группам. Первая группа вопросов была задана такими журналистами, как Жуанна Лилис, казах, казах, находящаяся в Казахстане, она репортер The Economist и Уражия нет, а также Александра, от Александра Чернышова, Дешпигель, от Крис, Криса Риклтона, агент Франс Пресс Центральной Азии, от Марины Коваленко, коммерсант России. Я зачитаю, question, я зачитаю вопросы, то есть не буду повторять каждый вопрос в отдельности, просто зачитаю один выбранный вопрос из этой группы. Жуан, Вопрос, формулированный Джоан Лили, звучит так. Я зачитаю его в, в оригинале, в английском языке, переводчики. Вы сможете мне перевести, помочь с переводом на русский? Вопрос звучит так. Хорошо. This week the Turkmen government recommended citizens to wear masks to protect the upper, upper respiratory tract because of high concentration of dust, unquote. The WHO recommends the wearing of masks in public spaces, including crowded or uh, unclosed spaces, where social distancing is not possible. What is the WHO assessment of the Turkmen government advice in this light? What are the chances that the, uh, the, that the advice may undermine the public health impact of wearing masks as protection against COVID-19 by suggesting to the Turkmen public that the value of the mask is to protect them against dust in the open air. И в той же, в том же направлении вопрос от Криса Риклтона из Ажанс Прас Пресс. Он спрашивает, can coronavirus be carried by a care by wind and a harsh ecological condition, a factor that can facilitate its spread outside of closed spaces? Вопрос первый. Касается того, что правительство Туркменистана и органы власти в Туркменистане рекомендовали ношение лицевых масок для предохранения от пылевого загрязнения воздуха, предполагая, что это может защитить также от других нежелательных, нежелательных факторов. ВОЗ рекомендует ношение масок в тех местах, где э, может происходить большое скопление людей, чтобы и где э, физическое дистанцирование не может быть обеспечено. Нет ли здесь конфликта? И второй вопрос касается того, нет ли здесь компрометации самого вот этого условия для ношения масок? Вопрос такой. И второй вопрос касался того, что может ли коронавирусная инфекция переноситься частицами 
частицами пыли и песка вместе с ветром. Доктор Смолвуд, this question. Okay, thank you. I think I think there were a lot of questions in in what you you just announced. So uh, I will I will take one of them, and maybe if there are other questions I haven't answered, you can please remind me of what the questions are. Okay. Um, Здесь получилось, all, что как-то сразу много вопросов получилось. Я постараюсь на них ответить, и вы мне напомните, если я не ответила на какой-то из них. Thank you. Um, I think the first question was around the recommendations on the use of masks in Turkmenistan as related to dust in the air. Based on the uh, information that we have uh, in Turkmenistan, there have been a number of measures implemented by the government of Turkmenistan, including recommendations to wear masks. No. These recommendations are to prevent the spread of respiratory infections among population. Насколько мы можем судить, был целый ряд рекомендованных мер со стороны правительства Туркменистана, включая, включая ношение масок. И это ношение масок и другие меры предусматривают защиту населения, защиту здоровья людей от острых респираторных инфекций. These are in line with WHO recommendations. COVID-19 in the case of community transmission. Это вполне соответствует рекомендациям ВОЗ по по ношению средств защиты, по применению средств защиты в случае распространения инфекции COVID-19. Для того, чтобы предотвратить распространение COVID-19 среди населения. Okay, uh, Dr. Smode, uh, so we, we, uh, we, we're done with this part of the question, right? There was the second part saying that can coronavirus be carried by wind? Thank you. So based on the information that we have around this new virus, COVID-19 mainly spreads between people from human to human based on direct or indirect contact with people infected with COVID-19. It's spread generally through the nasal and mouth secretions, either through droplet form or on surfaces. We do also have information that airborne transmission of COVID-19 is possible, certainly during certain medical procedures. And some recent studies have also suggested the possibility of airborne transmission in certain enclosed settings and uh, so we cannot discount both limited airborne transmission as well as other forms of transmission in certain enclosed settings during activities like choir practice in restaurants where people need to, sp uh, to speak loudly or in small uh, uh, enclosed settings with poor air circulation. COVID-19 распространяется или передается от человека к человеку путем прямого или косвенного контакта через частицы, которые выделяются из рта и носа при чихании, при кашле. Однако, однако исследования могут показывать, и дальнейшее исследование, дальнейшее изучение этих явлений со стороны этой именно инфекции может показать, что вирус распространяется и по-другому. Мы получали сообщение о том, что вирус может быть заразным даже с поверхности каких-то отдельных предметов. Например, когда разговор шел о вирусе Эбола, то там тоже был прямой контакт между людьми. Но затем мы получили сообщение о том, что этот вирус находит и другие формы распространения. Поэтому сейчас исключить то, что коронавирус, вот этот COVID-19, может распространяться другими, способами невозможно сделать на данный момент. 
Спасибо большое, доктор Смол. Вот мы переходим к другому вопросу, к следующему вопросу. И э, в этом вопросе также у нас есть несколько журналистов заинтересованных в нем, поэтому я зачитаю только одну версию вопроса. Спрашивали об этом The Spiegel, Александр Чернышов, The Telegraph, Ан Галан, Питер Леонард из Центральной Азии, из Евразии нет. Вопрос я зачитаю в формулировке The Spiegel. Some media report about the increasing number of pneumonia cases in Turkmenistan. How the WHO assess the level of pneumonia cases in the country? If it's really higher than usually, what is the cause for it? Следующий вопрос задавали несколько агентств, и я прочитаю этот вопрос к формулировке журналиста Шпигеля. И он заключается вот в чем. Поступают сообщения о том, что в Туркменистане увеличивается количество случаев заболевания пневмонией. Действительно ли вы можете сказать, что случаев пневмонии больше, чем обычно? И как вы можете это оценить? Что является причиной, что является причиной этих увеличения случаев пневмонии? The, to answer the question, the responsibility of reporting um, outbreaks of disease sits firmly with the member state, and we rely on health authorities to inform WHO of any outbreaks of disease that uh, are unusual or unexpected and are reported to WHO under the international health regulations. So we are... Сообщения о случаях неожиданных или необычных вспышек заболеваний или вообще о появлении каких-то неожиданных болезней с непонятной теологией является частью обязательств стран в рамках международных медико-санитарных правил. И это полностью соответствует тем требованиям, которые находятся в ММСП, докладывать странам о таких случаях. As I said in my statement, we are aware of unofficial reports of respiratory disease, including pneumonia. Как я уже говорила в своем в вступительной речи, в своем заявлении, мы знаем о том, что есть сообщения о неофициальные сообщения о случаях респираторных заболеваний и пневмонии неизвестной теологии. And we have followed up with the Turkmen authorities through the international health regulations. И мы прослеживали эти сообщения вместе с Министерством здравоохранения Туркменистана как раз в рамках международных медико-санитарных правил. At the same time, we recommend We recommend that COVID-19 surveillance and testing are scaled up. Одновременно с этим, в то же время, мы рекомендуем повысить эпиднадзор и отслеживание случаев COVID-19 и респираторных заболеваний. And that any outbreak of unusual or unexpected disease is reported to WHO. И чтобы о вспышках неожиданных или неизвестных заболеваний сообщалось во Всемирную организацию здравоохранения в соответствии с ММСП. Доктор Влегуева, я так вижу, что вы хотите добавить. Да, да, да я, я отвечу Пожалуйста. по поводу ЕС. Yes. Я, я уверяю вас, что э, в Туркменистане э, необычной теологии э, внимания нету. То, что касаемо ОРИ, у нас ведется эпиднадзор за ОРИ и пневмониями. И те, которые у нас э, регистрируются ОРИ и пневмонии, они обязательно проходят лабораторное тестирование. И по лабораторным тестированиям у них COVID отрицательный. I'd like to respond, um, and I would like to assure you that there are no pneumonias of unclear etiology in Turkmenistan. Um, on the acute respiratory infections and pneumonia, uh, 
um, we conduct epidemiological surveillance. And um, in the cases of registered ARI and pneumonia, those um, individuals are sent for lab testing. And the lab testing of their samples came out to be negative. То, что касаемо эпиднадзора, у нас круглый год ведется uh, надзор за ОРИ и грипп. As for the epidemiological surveillance, we have the round the year uh, routine uh, epidemiological surveillance of influenza and uh, respiratory infections. И на своем уровне уже Министерство здравоохранения вводит в систему главного система тестов, которая uh, находится в Всемирной организации здравоохранения. And uh, as for reporting, the Ministry of Health is, in, is implementing reporting to the TC uh, system in uh, the World Health Organization. Спасибо вам большое. Переходим к следующему вопросу. Следующая категория вопроса о самой миссии. Я зачитаю вариант, присланный Мариной Коваленко из Коммерсанта Российская Федерация. В английском языке это звучит так. Where the human authorities open it up for your mission? Можно еще раз зачитать вопрос, Люба? Please repeat the question, Luba. We cannot hear you. Yes. The question was submitted in English and it sounds it, it reads Where the Turkmen authorities open enough for your mission? Вопрос от коммерсанта, который поступил следующей формулировки. Были ли Thank you. So uh, we spent a lot of time working with the Turkmen authorities prior to action to develop a program of activities. По согласованию целей и задачи миссии до того, как она началась. We made several requests for to see specific types of facilities and at different levels. Мы сделали конкретные запросы по посещению определенных объектов медицинских учреждений, в том числе до того, как эта миссия началась. Those were agreed with our Turkmen counterparts. And we visited all the facilities that were listed on the program. Эти объекты были согласованы с коллегами из Туркменистана, и мы посетили все те объекты, которые были включены в программу миссии. We did have open and frank discussions with the Turkmen uh, Ministry of Health and other officials as part of the government. И у нас были достаточно открытые диалоги, дискуссии и с коллегами из Министерства здравоохранения, и с другими, и с представителями других органов государства. We made a specific number of requests for further information and data uh, during our mission. Во время миссии мы делали запросы на конкретные специфические данные. And these were received. These were received, and we continue to be looking at the data as we speak, and we'll be reporting in our recommendations uh, over the next coming days. И мы получили эту информацию, эти данные, мы сейчас их изучаем, рассматриваем, и они будут включены в те те в те доклады, в тот отчет, который миссия представит в течение ближайших дней по ее завершению. Thank you, uh, Dr. Smallwood. Um, у нас теперь мы можем перейти на вопросы, которые были заданы в чат. Фарух uh, Юсупов uh, из Radio Free Liberty спрашивает: WHO mission was able to travel to Turkmenistan two and a half months after the announcement due to what you call logistical challenges? How come there were challenges to travel? 
I think, because that's, uh, it's in, uh, the, the question is in, in interrupting, I suppose, travel. Katie, what were the travel challenges? <laughs> Следующий вопрос, мы переходим к следующей группе вопроса из чата, и он звучит следующим образом. О данном визите миссии было известно уже два с половиной месяца тому назад. Почему вы столкнулись с вызовами по поездке, по организации поездки? Thank you for the question. As you know, there's been very significant uh, restrictions and uh, on international travel over the past months. In Turkmenistan, international commercial flights were stopped as early as early March. Uh, спасибо за ваш вопрос. Как вы знаете, были очень серьезные ограничения на международные полеты, и uh, в течение этого времени коммерческие рейсы были полностью отменены. And our difficulties in reaching countries have not just been limited to Turkmenistan, but other countries as well. Uh, we have finally found a solution with the Turkmenistan government offering to provide transport for us. And that enabled us to arrive in the country uh, with some delay, but uh, in order to complete our mission activities. И мы в конечном итоге достигли соглашения с правительством Туркменистана благодаря их предложению сделать для нас специальные средства для того, чтобы прилететь в страну, организация специального рейса, и благодаря этому мы смогли побывать в Туркменистане. Interrupt. I'm sorry. Uh, my uh, whole question was, how come that you did not have the same challenges in Tajikistan, but had the challenges with Turkmenistan? Uh, that was the the whole question. Unfortunately, uh, it was not read out in whole. Catherine, did you get it? <laughs> Вопрос касался, почему у вас не было никаких логистических трудностей с тем, чтобы долететь до Таджикистана, но были проблемы с тем, чтобы долететь до Таджикистана, и эта часть не была зачитана. Thank you. Just to respond that our team traveled to Tajikistan on a humanitarian flight based on the availability of that flight and our ability to board it. Uh, that was not the same, that was not the case for Turkmenistan. And we had to wait for other flight arrangements to become available. No, uh, Tajikistan был направлен рейс с гуманитарной помощью, и у нас в нашей миссии в Таджикистан была возможность прибыть именно на борту этого рейса. С Туркменистаном таких рейсов не было, и поэтому именно такая возможность для Туркменистана была невозможна. Okay, thank you very much, Dr. Smallwood. Yes. Um, yes. Okay, следующий вопрос. Следующий вопрос от Райхан Дмитрия из BBC. Она спрашивает, how many people have been tested for COVID-19 in Turkmenistan so far? How many tests have the country processed per day? Why is the national plan not been made public? Следующий вопрос, который поступил от BBC, спрашивается, сколько было тестов проведено на COVID-19 в Туркменистане, какая мощность тестирования в день, сколько тестов проводится в день. The, и последняя часть, why the national plan has not been made public. И почему национальный план не был опубликован? Я обнаружила. Thank you. Um, I think we'll provide more information on the laboratory testing in our report. We were provided information about the total number of tests conducted in Turkmenistan and the tests per day. Uh, and there's uh, will be available in the 
report that we will put out. Mm -hmm. In terms of the national plan, one of our recommendations for uh, this mission is to increase the uh, public communications of national planning and of strategic decisions taken by the government of Turkmenistan in the context of COVID. В том, что касается количества тестов на COVID, которые проведены в Туркменистане, и количество тестирований в день, эта информация была запрошена, и она будет представлена в нашем докладе о миссии. В том же, что касается плана по обнародованию или публикации национальных планов, то наша миссия сделала рекомендации Туркменистану о усилении коммуникационной составляющей для того, чтобы информировать население о тех решениях, которые принимаются через члены комиссии. But I can confirm that uh, we have uh, worked with the central laboratory and that it has good capacity to test and confirm COVID-19 and has conducted over 60,000 tests this year. Six zero. И мы можем заверить, что мы работали с центральной лабораторией, которая проводит тестирование на COVID-19, и мы знаем, что сейчас они провели более 60 тысяч тестирований, и заверяем вас, что лаборатория обладает всеми, всем необходимым оборудованием и квалификацией для того, чтобы проводить качественное тестирование на эту инфекцию. Uh, я так думаю, доктор Олегу, вы, вы хотите что-то добавить? Пожалуйста, пожалуйста. Доктор Олегу, Те данные, вы, которые хотите? запросили у нас миссии, мы уже касаемо лабораторных тестов, уже все данные дали. У них есть на руках. То, что я вам скажу, тесты проводятся... У всех, которые прибывают из, из зарубежных стран, кроме этого, те, которые имеют, я только что говорила, с признаками ОРИ, они все, все тестируются. Кроме этого, у нас проходило тестирование во время ОРАЗы у нас, чтобы скопление людей было, и мы старше 60 лет, и у них проводили тестирование. И основная часть тестирования проводились тогда, когда мы массово перевозили своих граждан из других стран, и мы тогда всех тестировали. У нас запасы тестов достаточном количестве и у нас каждый раз заполняется, дополняется, вернее. И э, хочу сказать, что и мы первые, и впервые, когда мы обратились в э, э, Всемирную организацию здравоохранения по получению тестов, э, мы э, в полном э, комплекте не могли получить тест системы. И после этого мы выходили на Российской Федерации, и нам первые с тестами помогла Российская Федерация. В то время, когда большой наплыв был и за наши граждане за пределы страны. Мы их всех, всех до единого проверяли на COVID-тестирование, проводили. И, и на данный момент у нас... Проводится большое количество тестирования на COVID, и мы имеем достаточное количество тест-систем. Спасибо вам большое. О, извините, да. извините, перевод. Да. The, the mission, uh, we have provided all the data regarding including on uh, laboratory uh, testing that the mission has uh, required, uh, the mission has requested, and we've provided uh, to the full extent. Um, in terms of um, who were tested, uh, our, uh, those, who were, those individuals who were returning uh, from abroad to Turkmenistan and who had signs of ARI were all tested. Also, we have tested all um, who are 
over the age of 60 um, because um, we wanted to avoid um, the infection during the Eid holiday, during the um, gatherings of uh, people and during Ramadan. And, uh, but the majority of tests were done for the citizens that we brought in large groups uh, from elsewhere, from abroad uh, to the home, home state. Um, and I would like to assure you that um, we have enough reserves of tests um, and um, they are, they, those reserves are being updated, uh, supplemented. Um, and when we first turned to WHO requesting tests, uh, they um, were provided uh, not in a full set. So uh, we had to uh, find an option and we requested tests uh, from the Russian Federation and uh, they helped us with providing test kits. Um, so currently testings for COVID are done in Turkmenistan in the barracks uh, and uh, we have enough test kits for that. Thank you. И э, хотелось бы отметить по поводу плана. Э, я хочу напомнить, что у нас план опубликован на сайте ВОЗ. And as for the plan for preparedness and response, I want to remind you that uh, our plan is published on the WHO site. Platform. 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 Uh, we go to the next question, um, and actually one clarification at this moment. Uh, some journalists asking when WHO will issue the mission report. Некоторые журналисты спрашивают и просят ответа от госпожи доктора Катерин Смолвуд, когда будет опубликован доклад о миссии, отчет о миссии. As soon as possible. В ближайшее время. Thank you. Uh, next one, next question is from, again, from uh, Raihan Dimitri from BBC. Uh, she is asking, can Dr. Smallwood describe what the WHO mission saw in hospitals uh, that they visited? Comments were very scarce with detail. Uh, BBC Comments, sorry, is asking, Dr. Smallwood, can she tell us what the mission saw in hospitals in hospitals? Please, can you repeat the question, Yuba? I didn't hear the last part. The last part yeah. is unclear. It's very unclear. Yeah, yeah so um, she's asking, can Dr. Smallwood describe what the WHO mission saw in hospitals that they visited? Comments were very scarce with detail. In your statement, so basically, basically, <laughs> okay. basically uh, Raihan is asking for details what you saw in hospitals. Okay, thank you. Sorry, um, I understand the question now. So uh, we saw uh, three or four different hospitals at different levels. So we saw infectious diseases hospital, we saw general hospital, and we saw hospitals uh, at uh, local district level. Um, and based on the hospital that, that we were able to visit, uh, we noted that uh, in general, there's good hospital infrastructure in place, that uh, hospitals are well equipped. Uh, we didn't note a high bed occupancy in any of the facilities that we saw, and we did not see any significant number of patients with respiratory disease in those hospitals. Uh, we will provide more details in the report. Мы посетили три, четыре больницы в различных уровнях Трабского, Лаярского и Государственного уровней, например, инфекционный госпиталь, многопрофильный госпиталь или больницу, местные больницы Трабского уровня. И мы можем сказать, что в Туркменистане имеется хорошая инфраструктура, Учреждение здравоохранения, очень хорошая инфраструктура.
структура больниц, там, где мы побывали, они очень хорошо оснащены. Мы не увидели большой заполненности больниц, и поэтому можем сказать, что не видели значительного количества пациентов с респираторными заболеваниями в этих больницах. Is that in the facilities that we saw, there's clear evidence that a uh, response for COVID is being planned, that measures are being put in place in facilities in order to cope with and deal with an influx of COVID patients. Но те больницы, которые мы посетили, сказали нам четко о том, что существует готовность для того, чтобы принимать больных, если они появятся с такой инфекцией. Есть инфраструктура, которая приспособлена для больных с респираторными инфекциями. Все это находится в полной готовности. И, в общем-то, все меры по предотвращению этой инфекции, по оказанию помощи пациентам на месте. Uh, Luba, I, I am sorry to interrupt, but can you uh, ask my question that I chose rather than the yes. other one? Please, thank you. Yes, Farouk, unfortunately, Farouk, I'm very sorry, but unfortunately, we have to close the briefing. You know what we will do, and that's what I was about to say in the closure. I'm sorry. We will Some answer all the, um, uh, all, uh, the questions that we were not able to answer. We'll do it in writing. I'll just repeat this. Uh, I'll just repeat my uh, what I my message now in Russian for other colleagues. Уважаемые коллеги, к сожалению, мы uh, должны закончить, закрыть наш брифинг. Uh, у нас есть некоторые вопросы, оставшиеся не от, uh, без ответа. Мы свяжемся с вами напрямую, напрямую по имейлу и ответим на них, на все вопросы. Um... Спасибо большое, нашим, спасибо большое нашим экспертам, спасибо большое нашим коллегам в, в, в страновом офисе за организацию, спасибо коллегам из ЮН офиса для, за организацию этого брифинга. До свидания, всего вам хорошего. Будьте здоровы. Stay healthy. Thank you. Thank you very much.